鸡这个地方的箱子依然是那么的肥，大家伙到这里的时候，千万别错过啦！这田福更新了无数次以后。光子终于把五字星给改了，以前全是五字星，连个医疗箱都没，现在已经改回来了，而且武器箱也回来了。稀土的武器箱挺多啊，就是不知道出金率高不高。对了，有需要点护航的可以看我主页，头顶来了个机甲，现在不能暴露，这个位置打不过他。瞧，这小子给我头顶开箱了，听声音还爆红了。不急，等一下，都是我的。我在乱轰，先心我出去，他在等不及，我就过来了。现在他就在我面前，打机甲能用雷解决的时候，绝不用枪。下来了，雷甩出去的瞬间，立马切枪。OK， 直接拿下。哟，还有光子机，看来保险箱也有好东西啊。连开了几个武器箱，都没出好枪，看来这把的暴力不行啊。阿布基的黑门位置啊，现在改成了黑市。以后来到辐射区，可以先买个电话，这样就不用考虑撤离的问题了。毕竟这辐射区的箱子太多了，要是单排开完，还挺费时间的。还有这个爬梯子，必须要吐槽一下，阿布基爬梯子的时候一跳就上来了。他这个必修点爬梯，而且爬的贼慢，别说遇到老六了，就算遇到突击仔，基本都必死无疑。嗯不过这七图这箱子要是开完，十根金条肯定没问题儿。倒计时快剩下十二分钟了，这个位置十二分钟才杀 BOSS， 就是掉落蝴蝶刀的 BOSS。听说出场方式也非常的帅，走，从左边出来了，直接从天而降。他的武器是激光炮，会持续造成伤害，护甲的耐久也会掉。近战他还会发射溜达炮，我觉得蝴蝶刀跟火焰刀比一点都不帅，主要是蝴蝶刀太小了，不明显，别人看不到。反而我倒是觉得他背后的这把大电锯挺帅，这又是传世武器，绝对比蝴蝶刀要火，毕竟别人一眼就看到了。直接打了，看看能不能爆把刀。瞧，成果，那没事了。就一件七甲。不过大家要是路过油桶的时候，可以顺手开一下。虽然暴力低了，但是也会有红光。行了，下期见，拜拜。